আচ্ছা এই প্ল্যানের বাইরে তুমি মনে মনে অন্য কোনো কিছু ভেবে রাখো নি তো সাদিক না তো ও বুঝতে পেরেছি তুমি এখনো পুরোপুরি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছো না কাল সকালে আমার জাদুতে যখন টেন্ডারটা পেয়ে যাব তখন অবশ্য তোমার ঠিকই বিশ্বাস হবে তিনবার তিনবার বিশেষ পরীক্ষা দিছি হয় নাই এইবার তুমি আমার জন্য দোয়া করো আমার জন্য ঠিক ঠিক মতো হয়ে যায় বিসিএস সারা কি এদেশের চাকরি নাই আচ্ছা খালাম মাসাইলে তো মানে কইলে তো আপনারে তার অফিসে না 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 শুনো আমি সুপারিশ নিয়ে আমি চাকরি করতে চাই না নিজের যোগ্যতায় চাকরি হলে হবে নাইলে নাই সুজন নামে তো আমার একটাই আত্মীয় আছে সাদিক ও হ্যাঁ বুঝেছি তোমার ওই ছাগল টাইপ কাজিনটা তাই তো ছি সাদিক এটা কেমন কথা ঠিকই তো বলেছি ছাগল না হলে কেউ হাবিজাবি কথাবার্তাও নোট করে রাখে হ্যাঁ প্লিজ সাদিক তুমি কিন্তু বাসায়ের সাথে একদম খারাপ ব্যবহার করো না প্লিজ না সেটা না আসলে আমি তাহলে কি আচ্ছা আমি না বুঝি না বাসায় কোনো मेहमान আসলে তোমার মেজাজ কেন এত খারাপ হয়ে যায় না 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 আমি ভেবেছিলাম আজ রাতে শুধু তুমি আর আমি মিলে একটু কোয়ালিটি টাইম কাটাবো কিন্তু সুজনার সাথে সেটা ভেস্তে গেল সেজন্যই একটু মেজাজ খারাপ হয়েছে আর কি ঠিক আছে তাহলে সুজনকে চলে যেতে বলি আর ছি ছি কি বলছো না তুমি পাগলের মতো ওকে विश्वास तुम्हें कल जो टेंडर जीते जाब তখন তুমি আজকের এই অবিশ্বাসের জন্য নিজে নিজেই লজ্জা পাবে এবার আমার জয়টা হবেই কেউ আটকাতে পারবে না কেউ না ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশ প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে দেশ কাতারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই বিষয় পড় রাখো তো আমাকে একটা গ্রামের গল্প শোনাও गुरु गाड़ी আর সবাই একসাথে মিলে বিলে মাছ ধরা সেসব গল্প বলো আর সপ্তাহে একদিন বাজার বসে কি জানি বলে ও হাট হ্যাঁ সেটার গল্প বলো আরে বাকি না হাট আর আগের মতো জমে না বুঝতে পারছো আর তোমার সেই গরু গাড়ি গরু গাড়ি তো এখন আর নাই হারাই গেছে এখন আসছে হইলো অটো রিকশা আর নসিমন গ্রাম আর আগে সেই গ্রাম নাই বাকি না ওইটাও এক ধরনের শহরই হয়ে গেছে কিন্তু ভূত তো ঠিকই রাতের বেড়া বের হয় তাই না তাহলে ভূতের গল্প বলো ভূতের গল্প হ্যাঁ নানু বলেছিল মেচো ভূত গেছো ভূত শাকচুন্নি তারপর আরো কত ভূত আছে গ্রামে মামা একটা গল্প বলো না প্লিজ মামা বলো না কোন কথা শোনো না পড়া বাকি থাকো একটা তো গল্প শোনাতে হবে ভূতের গল্প শোনাও প্লিজ তুমি মামার সাথে রকম জোরাজুরি করতেছো কেন কখন থেকে মামাকে বলছি একটা ভূতের গল্প শোনাতে শোনাচ্ছে না ভূতের গল্প তুমি জানো না এই দুনিয়াতে ভূত বলে কিচ্ছু নাই তাহলে নানু যে আমাকে কত ভূতের গল্প বলেছে সেগুলো কি মিথ্যে হ্যাঁ মিথ্যাই তো শোনো গ্রামের নানি দাদিরা বাচ্চা গো ঘুম পাড়ানোর জন্য এসব কিচ্ছা কইতো না না আমি বিশ্বাস করি না গ্রামের জঙ্গলে নিশ্চয়ই ভূত আছে মামা একটা গল্প তো বলো বলো না भाई ग्रामे रात बेड़ाते जंगले घुसि कई तक तो भूत देखल जंगले भय करतना ভূতে থেকে আমি মানুষের ডরাই বেশি 
ভূত নেওয়া মানুষ যতই ডরের গল্প করুক আমি জানি ভূত বা পেত নেওয়া এসব আমার ঘাড় মটকাইব না কিন্তু মানুষ মানুষ আরেক মানুষের ক্ষতি ঠিকই করে সামনে পিছে ডাইনে বাইনে ছোট্ট ঠিক থেকেই চেষ্টা করে ক্ষতি করার মানুষের বাইরের সারার ভিতরে যে আসল সারার থাকে না ওটা ভূতের চেয়েও ডরের ঠিকই বলেছো মনি দেখো তুমি কিছু আছে নাকি দেখছো কি ব্যাপার মনি এই ঘরের আলো নিবি রেখেছিস কেন আমরা নিবাই নি মামনি আমি ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিলাম তারপর থেকে সব কিছু কেমন যেন ভূতের ব্যাপার হচ্ছে সব ঘরের লাইট জ্বালানো কিন্তু তোদেরটা বন্ধ হলো কেন সুজন কোথায় মামা তো বাইরে গেল তার মানে কি বুঝতে পেরেছি সুজন এই সুজন কেন বাচ্চাদেরকে ভয় দেখাচ্ছিস আমি জানতাম এটা সুজন মামারই কাম তার মানে মামা তুমি লাইন খুলে রেখেছিলে মনি তুমি বুঝতে পেরেও কেন আমাকে বললে না তুমি ভূতের গল্প শুনলে তো এমনি ভয় পাইতা সেই ভয়টা এমনি পাইলা সুজন তোর ছেলে মানুষ এগুলো না এখনো পাল্টালো না মনে আছে ছোটবেলায় আমাদের কিভাবে ভয় দেখাতে গিয়ে কতবার ধরা পড়েছিস কি করব বলো বুবু তোমার ছেলে তোমাকে পড়তেই দিচ্ছে না আমি ভূতের গল্প শুনতে চাই আচ্ছা খালাম আমি তাহলে আপনার গোসল করার পানিটা দিয়ে আসি আচ্ছা মামনি আমি তাহলে পড়তে যাই ঠিক আছে যাও সুজন হুম তোর মা ফোন করেছিল কথা হলো হুম তুই এসব কি পাগলামো শুরু করেছিস বল তো আচ্ছা বাবু তুমি বলো তো মানে বিসিএস এর চাকরির চেষ্টা করা কি কোনো পাগলামি হ্যাঁ সেটা পাগলামি না কিন্তু তুই যে বিসিএস ছাড়া অন্য কোনো চাকরি করতে চাস না সেটা কি ধরনের কথা বল দেখো বাবু অন্য চাকরিগুলোই আমার মেধার ঠিকঠাক কদর হবে না আমাকে না এসব ভুলভাল কথা বলে কোনো লাভ নেই তোর সিভিটা এক্ষুনি আমাকে মেলে পাঠা আমার সিভি দিয়ে তুমি কি করবা আরে চেয়ারম্যান স্যারকে বলে দেখবো তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারি কি না 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 বাবু আমি কারো সুপারিশে চাকরি টাকরি করতে চাই না চুপ কর সুপারিশ আবার কি আমি স্যারকে বলবো স্যার তোর সিভি দেখে যদি মনে করে তাহলে আর দশজনের মতো তোর ইন্টারভিউ হবে তুই তো নিজের মেধা দিয়ে যদি প্রমাণ করতে পারিস যে তুই যোগ্য তাহলে তোর চাকরি হয়ে যাবে ব্যাস কিন্তু বাবু ওই বিশেষ তো আমার স্বপ্ন ধরো আমি তোমার অফিসে চাকরি পাইলাম তারপর যদি আমার বিশেষে হয়ে যায় তখন তো আমি আর তোমাদের চাকরিটা করতে পারবো না তখন তোমার কথা শুনতে হবে না আর কথা কথা শুনতে শুনতে আমার এখন অভ্যাস হয়ে গেছে বৌ তুমি এখনো ঠিক আগের মতোই সহজ সরল আছো বুঝছো না রে ততটা সহজ সরল আমি এখন আর নেই রে মানুষের ষড়যন্ত্র চাপ ঝামেলা এসব সামলাতে সামলাতে আমার মনও এখন আগের চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে গেছে রে যাই হোক তোর সিভিটা কিন্তু আমাকে এক্ষুনি মেল করে দিস হ্যাঁ কালকে চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা হবে সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে তোর কথা বলবো হুম সব কিছু ঠিকঠাক মানে না ওই অফিসে কত রকম ঝামেলা থাকে না বল এই আর কি রুনাবু আসলে অনেক বদলায় গেছে ব্যস্ত হয়ে গেলে কি মানুষ বদলায় যায় আচ্ছা এই প্রশ্নটা যদি বিসিএসে আসে 
ভোট করে ফেলাইতে হবে মানুষ কখন বেশি বদলে যায় অনেক চেষ্টা করে টেন্ডারটা আমরা পাইনি সেজন্য চেয়ারম্যান স্যার আমাদের দুজনকে বরখাস্ত করে দিয়েছে তোমাকে কতবার বলেছি যে খামোকা টেনশন করো না তেমন কিছু না ওই শেষ রাতে দেখা দুঃস্বপ্ন তো বাথরুমের গরম আছে কিনা যাচ্ছি দেরি হয় না যেন আমি তোমাকে ফোনে বলা মাত্রই তুমি কাজটা সেরে ফেলবে ঠিক আছে আর কোন চিন্তা নেই সব কাজ হয়ে গেছে কার সাথে কথা বললে সাদিক কিসের কাজ কে সেরে রাখবে বললে ওই না মানে ওই একটা রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে ফোন দিয়েছিলাম মানে ওদের সঙ্গে কথা বলে সব কিছু ঠিকঠাক করে রাখলাম আরে বাবা আজ টেন্ডার পাওয়ার পর সেলিব্রেট করতে হবে না সব কাজ সেরে আমি আর তুমি একসঙ্গে কিন্তু যাব তখন কিন্তু তুমি আবার না করতে পারবে না যাই আমি বরং কথা শুনেই মনে হচ্ছে যে সাদিক মিথ্যে কথা বলছে কিন্তু এত সকালে ও কার সঙ্গে কথা বলল কিসের সব ব্যবস্থা করে রাখতে বলল না সাদিকের উপর কোনো ভরসা নেই আবার যে কোনো সময়ে যে কোনো ঝামেলা বাঁধতে পারে টেন্ডারের সময়টাতে আমাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে যত যাই হোক সাদিকের উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে একদম ঠিক হবে না না 
पास पास लेवल कमॉन कमॉन यस स्पीड स्पीड आई एम की कुक द सो देखछ ना कार रेसिंग गेम खेल छी आर एक लेवल पास कर ले जीते जाबो कमॉन यस अरे 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 तो अच्छा दाव ना आगे तुम हमार कथार जवाब दाओ नाश्ता करे आइसा बोइसा सो कैन स्कूल तो बंद हो की करबो की करबा माने एकेडमी ते जाइबा कल के मन नाइ एकेडमी ते जाओ जन बाहर होइलो जाइते परलाम ना अच्छा उठो उठो एकेडमी ते जाए सर अनुरोध करा लागबो उठो ना की होइलो एन बोइसा सो कैन तुमार भाव देखा तो मन होइता से सुजुमार पाया तुमारे हुन कोनो हानी जाइते मन चाय ना सेटा ना मोनी আসলে শরীরটা কেমন যেন লাগছে কোনো আলছামি হইব না ওঠো আচ্ছা ঠিক আছে চলো মামা এই যে বাচ্চারা আমি তো চিড়িয়াখানা যাচ্ছি যাইব নাকি হ্যাঁ অবশ্যই যাব মামা আপনি চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যাবেন পড়ার সময় নষ্ট হইব না 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 পড়ার জন্যই তো যাইতেছি ওইখানে একেবারে সামনে সামনে হাতে কলমে সব পশু পাখি দেখো বিশেষ করে যদি আসে একটাও ভুল হইব না চলো মনি খুব মজা হবে না আর আমি যাব না কেন আমরা তো বাইরে যাচ্ছিলাম ওটা একাডেমিতে যাওয়ার জন্য যাইতেছিলাম চিড়িয়াখানায় না তুমি যাও তাহলে আমার ঘরে অনেক কাম বাকি আছে ওগুলা শেষ করি আরে কাজ করব তো আইসাও করতে পারবা মনি চলো সবাই মিলে যাই আয়ান আমি নিচে আসি তোমরা আসো হ্যাঁ আসো 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 মা মনি চলো না প্লিজ আমার আর জোর করো না আয়ান আর সিরিয়াখানা থেকে তো একাডেমিতে যাওয়া বেশি জরুরি শুধু আমার না তোমারও না আর কোনো কথা শুনবো না চলো তো আয়ান আজ आयान आयान जी बोल मुठो बंध कर दिल कौतूहल जगह सदिक सहेबर अति आत्मविश्वास बहिष्कार सिद्धांत नहीं 